স্বাগত নিউজ 24 সকাল 9টার বিরতিহীন সংবাদে সঙ্গে আছি আমি তানিয়া হারুন দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত আর শুরুতেই থাকছে এই যাত্রার খবর প্রাণের টানে রাজধানী ছাড়ছে মানুষ সড়ক মহাসড়কের ঝক্কি ঝামেলা সামলে অনেকেই ধরেছেন বাড়ির পথ ট্রেনের টিকিট কাটার দীর্ঘ অপেক্ষা শেষ হলেও থামেনি ভোগান্তি ধারণ ক্ষমতার থেকে অতিরিক্ত যাত্রী উঠছে প্রায় প্রতিটি ট্রেনেই গত কয়েকদিনে যারা নানাভাবে চেষ্টা করেও টিকিট সংগ্রহ করতে পারেননি তারা বিনা টিকেটেই উঠেছেন ট্রেনে এতে তীব্র গরমে নাভিশ্বাস শিশু নারী সহ বয়স্ক যাত্রীদের এর সাথে যুক্ত হয়েছে শিডিউল বিপর্যয় তবুও ঈদ যাত্রায় নারীর টানে বাড়ির পথে রওনা হওয়ার উচ্ছ্বাস আছে যাত্রীদের অবশ্য বাড়ি যেতে পেরে অনেকটা ভালো লাগতেছে সুতরাং সকালে আমরা পাঁচটা বাজে আসছি পাঁচটা বাজে আসে সে সিরিয়াল ধরছি অবশেষে টিকিট পাইছি এবং বাড়ি যেতে পারতেছি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া বারো ঘন্টা লাইনে থেকে টিকিট কেটেছি অনেকদিন পরে মানে ছেলে মেয়ে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছে অনেক আনন্দ আত্মীয় স্বজন ওখানে থাকে তারপরেও ভাই দেশে তো যাইতে হবে বোঝেন না কোনো টিকিট কিন্তু মানে স্বাভাবিকভাবে পাচ্ছে না ঈদ যাত্রার আরো খবর জানাতে শুরুতেই ঢাকা ও রাজশাহী থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মীরা শুরুতে চলে যাচ্ছি কমলাপুর রেল স্টেশনে সেখানে আছেন সহকর্মী হাসান ওয়ালি ওয়ালি আজকে কমলাপুর রেল স্টেশনের চিত্র কেমন দেখছেন আমাদেরকে জানাবেন তাই আপনাকে ধন্যবাদ দীর্ঘ লাইন অপেক্ষা করে যে টিকিট নিয়েছেন ট্রেনে তাদের কিন্তু ভোগান্তি কিন্তু থামেনি কারণ ট্রেনে যে ঈদ যাত্রা সেই ঈদ যাত্রাও কিন্তু ভোগান্তি আছে অনেক বেশি আছে অনেক অভিযোগও আমরা সকাল থেকে কিন্তু দেখছি যে যত মানুষের আসলে ধারণ ক্ষমতা ট্রেনে তার থেকেও কিন্তু অনেক মানুষ কিন্তু আসলে ট্রেনে ভিড় জমেছে আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলেছি আসলে যারা গত কয়েক দিনে অনেক চেষ্টা করেও টিকিট জোগাড় করতে পারেনি টিকিট কিনতে পারেনি তারা কিন্তু আসলে টিকিট না কেটেই শেষ মুহূর্তে কিন্তু তারা আসলে ট্রেনে উঠছেন তাতে করে কিন্তু যারা গত কয়েকদিনে দীর্ঘ বারো ঘন্টা চোদ্দ ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত লাইনে অপেক্ষা করে যারা টিকিট কিনেছেন তারাও কিন্তু আসলে ভোগান দিতে পড়ছেন একই সঙ্গে যারা নারী শিশু বৃদ্ধ সহ আসলে কিন্তু নানান বয়সে মানুষ কিন্তু আসলে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন অনেকে কিন্তু আমরা দেখেছি পানি খাচ্ছেন অনেকে কিন্তু আসলে নানান ধরনের অসুস্থিতে পড়েছেন এই ভোগান্তির কারণে এত মানুষের যত্নে একই সঙ্গে তীব্র যে গরম সে কারণে আসলে আমরা তারপরেও কিন্তু দেখছি যে মানুষ কিন্তু আসলে বাড়ির পথে যাচ্ছেন অনেক বাচ্চা নিয়ে ঈদ করতে যাচ্ছেন গ্রামে অনেকে বাবা মায়ের সঙ্গে ঈদ করতে যাচ্ছেন গ্রামে বন্ধুদের সঙ্গে অনেকে যাচ্ছেন তো সব মিলে কিন্তু আসলে যে ভোগান্তি আছে এরপরেও কিন্তু আসলে বাড়িতে ফেরার যে উচ্ছ্বাস সেটি কিন্তু আছে আমরা একটু আগে কিন্তু দেখেছি যে আসলে বিশেষ করে রংপুর গামী যে ট্রেন রয়েছে সেটি আসলে ভিড় বেশি সেখানে কিন্তু অভিযোগও বেশি আমরা একই সংবাদ জানতে এখন যাচ্ছি রাজশাহীতে রাজশাহীতে আছেন আমাদের সহকর্মী কাজী সাহেদ শুভ সকাল হাসান ওয়ালি আপনাকে কমলাপুর স্টেশনে ট্রেন যে যে ধরনের ভোগান্তি রাজশাহীতে তেমন ভোগান্তি নেই কিন্তু বিপরীতে যে চিত্র রয়েছে সেটা হলো শিডিউল বিপর্যয় আমরা যদি একটু দেখাই যে কমিউনিটি ট্রেনটির জন্য অপেক্ষা করছেন এখানে প্রচুর যাত্রীরা যে ট্রেনটি কিছুক্ষণ পরে ছেড়ে যাওয়ার কথা কিন্তু এখন পর্যন্ত সেটি এখানে এসে পৌঁছায়নি ট্রেন সংশ্লিষ্ট যারা আছেন তারা যেটি বলছেন যে আজকে থেকে মূলত শিডিউল যে বিপর্যয় সেটি হয়েছে সকাল সাতটা চল্লিশে ঢাকার উদ্দেশ্যে সিলসিটি এক্সপ্রেস ছেড়ে যাওয়ার কথা থাকে হলেও সেটি আটটা চল্লিশ মিনিটে ছেড়ে গেছে এক ঘন্টা বিলম্বে গেছে এবং ঢাকা থেকে যে ট্রেনগুলি রাজশাহীর উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসছে সেগুলোও কিন্তু শিডিউল বিপর্যয়ে পড়েছে বিলম্বে রাজশাহীতে পৌঁছচ্ছে ফলে রাজশাহী থেকে সেই ট্রেনগুলি আবারও যে ঢাকার উদ্দেশ্যে কিংবা খুলনার দিকে যাচ্ছে সেগুলো বিলম্বে যাচ্ছে পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক যেটি জানিয়েছেন যে ঢাকা থেকে যাত্রীদের চাপ উত্তর অঞ্চলের দিকে সেই চাপটির কারণেই মূলত এই বিপর্যয় অতিরিক্ত বগি লাগিয়ে তারা সেই চাপ সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে এখন আমরা যে দৃশ্যটি দেখছি এগুলো হচ্ছে যে রাজশাহী থেকে আশেপাশের যে জেলাগুলোর সঙ্গে রেল যোগাযোগ আছে মূলত সেখানে যাওয়ার জন্য যাত্রীরা এখানে অপেক্ষা করছেন এবং ট্রেন যেহেতু এখনও স্টেশনে এসে পৌঁছায়নি ফলে তারা প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছেন এবং যেহেতু এই ভোগান্তিটি শুরু হয়েছে আজকে থেকেই এবং পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ে বলছে যে এটি হয়তো ঈদের আগের দিন পর্যন্ত শিডিউল বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়েই যাত্রীদেরকে যাতায়াত করতে হবে তো এই ছিল রাজশাহী থেকে আমার কাছে সর্বশেষ আমরা নারায়ণগঞ্জে চলে যাচ্ছি সহকর্মী দিলীপ কুমার মণ্ডলের কাছে সেখানে বাস যাত্রার খবর জানতে
ধন্যবাদ সাহেব আপনি যেমনটি বলছিলেন ঈদে ঘরমুখ মানুষের যাত্রার কথা আমি কিন্তু সেই কথাটি বলতে চাচ্ছি অর্থাৎ আমি আছি এই মুহূর্তে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের সাইনবোর্ড এলাকায় যেখানে আমি একটু যদি দেখাতে চাই এখানে কিন্তু গাড়ির চাপ তেমন একটা নেই কিন্তু যাত্রীরা কিন্তু ঘর থেকে বের হয়েছে ঈদে অর্থাৎ আত্মীয়দের আত্মীয় স্বজনদের সাথে ঈদ করতে কিন্তু ঘরমুখু হয়েছে বাড়িমুখু হয়েছে তো আমরা একটু বিষয়টা একটু কথা বলতে চাই যিনি এখানে অনেকক্ষণ যাবৎ এই রাস্তায় চট্টগ্রাম হাইওয়ে তো কথা বলছেন আসলে রাস্তার পরিস্থিতিটা কি একটু বলবেন আমাদের জানাবেন ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে অদ্যাবধি রাস্তার অবস্থা খুবই ভালো আছে তো আমরা আশা করছি যে বরাবরের মতো যে চাপটি ঈদ উপলক্ষে হয় সেটি হবে অবশ্যই হবে সাধারণ তুলনায় অনেক দুই তিন গুণ বেশি গাড়ি যাবে নারী চয়নে মানুষ বাড়ি ফিরে যাবে তো এখনো পর্যন্ত স্বাভাবিক আছে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি তিনটি ফাইলে আমরা দায়িত্ব পালন করছি ধন্যবাদ আপনি শুনছিলেন আসলে এখানে যারা ট্রাফিক ইন্সপেক্টর কাজ করছে ঢাকা চট্টগ্রাম হাইওয়েতে এখন তারা বলছিল যে আসলে বিশেষ এমন একটা চাপ নেই তারা পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিয়েছে তো আমি একটু বিষয় জানিয়ে রাখতে চাই যেটা আগামীকাল কিন্তু ঘারমাস গার্মেন্টস সেক্টর ছুটি হচ্ছে আগে মেকাল চাপটা বাড়বে পোশাক কারখানার যখন ছুটি হবে পোশাক কর্মীরা যখন বাড়ি ফিরবে তখন কিন্তু চাপটা বাড়বে তো এই ছিল আমার কাছে সাইনবোর্ড থেকে সর্বশেষ আমি ফিরে যাচ্ছি গাবতলিতে যেখানে অপেক্ষা করছে তালুকদার বিপ্লব ফিরে যাচ্ছি তালুকদার বিপ্লবের কাছে ধন্যবাদ দিলীপ আমি রয়েছি গাবতলিতে এবং গাবতলিতে যে ঈদযাত্রা সেই ঈদযাত্রার চিত্র যদি বলি সেটা হচ্ছে যেহেতু গতকালকে সরকারি যে ছুটি সেই ছুটির পরবর্তীতে কিন্তু মানুষের যে ঘরে ফেরার যে একটি ধুম সে ধুম কিন্তু রাজধানীর বিভিন্ন টার্মিনালগুলোতে রয়েছে কিন্তু আমরা যেটি দেখছি সেটি হলো যে অনেকে কিন্তু মহাসড়কে যে যানজট সে যানজটের ভোগান্তির কথা চিন্তা করে বেশিরভাগই কিন্তু ভেঙে ভেঙে কিন্তু বাড়ি যাচ্ছে যার কারণে বাস রাজধানীর এই বাস টার্মিনাল অর্থাৎ গাবতলি যে টার্মিনালে বেশিরভাগ কাউন্টার বা টার্মিনালের মধ্যে তেমন কিন্তু উপচে পড়া ভিড় কিন্তু নেই এবং যার কারণে আসলে এই টার্মিনাল কেন্দ্রিক আশেপাশে যে সড়কগুলো রয়েছে সেখানে কিছুটা যানজট হচ্ছে কারণ যেটি বলছিলাম যে লোকাল বাস বা বিভিন্ন ভাবে কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু ফেরি অর্থাৎ ফেরি পর্যন্ত যাচ্ছে পরবর্তী তারা ফেরি পার হয়ে তারা অন্য বাসে তারা তাদের গন্তব্যে যাবে এমনটি কিন্তু আমরা চিত্র দেখছি যার কারণে আসলে এইসব কাউন্টারগুলো বেশিরভাগই দু একটি কাউন্টার অর্থাৎ যারা আসলে খুব পরিচিত যে পরিবহনগুলো রয়েছে তাদের যাত্রী বা তাদের টিকিট আগে থেকে বিক্রি হয়ে গিয়েছে কিন্তু নতুন করে কিন্তু তেমন একটি যাত্রী চাপ নেই একই সাথে কিন্তু যেসব গাড়ি অর্থাৎ বিভিন্ন যে পরিবহনগুলো রয়েছে যেগুলি আসলে দুটি বা তিনটি গাড়ির মালিক যারা রয়েছে আসলে তারা কিন্তু একটু বলছে যে তাদের ব্যবসা একেবারে কম এর কারণ হিসেবে তারা একটি কারণ বলছে সেটা হলো যে সবাই কিন্তু আসলে এবার ভোগান্তির চিন্তা করে কিন্তু ভেঙে যাওয়ার চেষ্টা করছে তো আমি একটি বিষয় জানিয়ে রাখি সেটি হলো যে এই রাজধানীর টার্মিনালে কিন্তু ঠিক এগারোটার দিকে কিন্তু সড়ক পরিবহন সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তিনি পরিদর্শনে আসার কথা রয়েছেন এবং তিনি আসলে এখানকার যে ঈদ যাত্রার সবশেষ কি সার্বিক অবস্থা সেটি কিন্তু তিনি দেখবেন এবং গণমাধ্যমের সাথে মহাসড়কের যে অবস্থা সার্বিক অবস্থা নিয়ে তিনি কথা বলেন তো এই মুহূর্তে আমরা চলে যাব সাভার সেখানে রয়েছে নাজমুল হুদা সেখানকার অবস্থা আমরা জানব তালুকদার আপনাকে ধন্যবাদ আপনি যেমনটি গাবতলি থেকে জানাচ্ছিলেন ঈদ যাত্রার খবর এই মুহূর্তে রয়েছি ঢাকা আরিচা মহাসড়কের নবীনগরে এবং নবীনগরের যেই পয়েন্টে রয়েছি এই ঢাকা আরিচা মহাসড়কে কিন্তু আপনি জানেন যে তেইশটি জেলার মানুষ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের এই সড়ক দিয়ে যাচ্ছে এবং উত্তরবঙ্গের কিন্তু আপনার এই উত্তরবঙ্গের হচ্ছে তেত্রিশটি জেলার মানুষ কিন্তু এই এবার ঈদে ঘর মুখ্য মানুষ কিন্তু এখন ই বাড়ির টানে তারা যাচ্ছে এবং যেহেতু কালকে কিন্তু আপনার দেখছিলেন যে গার্মেন্টসগুলি কিন্তু অর্ধেক ছুটি হয়েছিল বাকি অর্ধেক আজকে দুপুর একটার মধ্যে কিন্তু বাকি অর্ধেক কিন্তু আপনার ছুটি দিয়ে দেবে এরপর পরে কিন্তু যে যান চলাচল কিন্তু যে যান চলাচল অবস্থা কিন্তু এরপর থেকে আসলে যানজট হতে পারে ধারণা করা হচ্ছে এখন কিন্তু সকাল থেকে ঢাকা আরিচা মহাসড়কের নবীনগর এলাকায় আমরা দেখেছি যে যানজট রয়েছে এবং খুব ধীর গতিতে গাড়ি চলছে এবং এই সড়কগুলিতে যেহেতু ঈদে কিন্তু মানুষ বাড়ি যাবে এবং এই ঈদ 
পরিবার নিয়ে ঈদ করার জন্য কিন্তু মানুষ বের হয়েছে কিন্তু পরিবহনের সংকট কিন্তু দেখা দিয়েছে এবং সংকটের কারণে সংকটের কারণে কিন্তু মানুষ কিন্তু যেতে পারছে না ঘন্টার পর ঘন্টা টিকিট কাউন্টারগুলিতে অপেক্ষা করছে সেই তারা বাড়িতে যেতে এবং যেহেতু নারীর টানে বাড়ি ফিরছে এখানকার হাজারো মানুষ এবং তারা বলছে যে যে কষ্ট হোক আর যাই হোক পরিবার নিয়ে তারা ঈদ করতে চায় এবং লম্বা ছুটি রয়েছে লম্বা ছুটির কারণে কিন্তু মূলত তারা বাড়িতে যাচ্ছে এবং যার ফলে আসলে মানুষ কিন্তু পরিবার পরিজন নিয়ে ঈদ করার জন্যই কিন্তু মূলত তারা যাচ্ছে এই ছিল আমার কাছে ঈদ যাত্রার সর্বশেষ খবর ফিরে যাচ্ছে আমার আর সহকর্মী রয়েছে রাজবাড়ির দৌলত দিয়া যাচ্ছি শামীমের কাছে শামীম ধন্যবাদ নাজমল আপনি যেমন জানাচ্ছেন মহাসড়কের সংবাদ তো দৌলতদিয়া পাটুরিয়া নৌ রুটে দৌলতদিয়া ঘাটে রয়েছি আমি দৌলতদিয়া ঘাটে যাত্রীর চেয়ে যানবাহনের সংখ্যা দেখা যাচ্ছে আমি তো দেখা চাচ্ছি যে সকাল থেকে যাত্রীদের একটু চাপ ছিল দৌলতদিয়া ঘাটে দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের তো বেলা বাড়ার সাথে সাথে সেই চাপটি কিন্তু অনেকটাই কমে এসেছে এই মুহূর্তে কিন্তু দৌলতদিয়া ঘাটে অসংখ্য যানবাহন রয়েছে এর মধ্যে কিন্তু প্রাইভেট কার মাইক্রোবাস এবং যাত্রীবাহী পরিবহন পাশাপাশি অটো রিক্সাও কিন্তু অসংখ্য রয়েছে যারা দৌলতদিয়া ঘাটে দীর্ঘ সময় যাবৎ অবস্থান করছেন দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের যে সকল যাত্রীরা যাবে তাদেরকে নেওয়ার জন্য তবে দৌলতদিয়া ঘাটে আমরা সকাল থেকে যাত্রীদের যে চাপটি দেখেছি সে চাপটি না থাকার কারণে তারা কিন্তু অলস সময় কাটছে তো আরেকটি বিষয় আমি বলতে চাচ্ছি যে দৌলতদিয়া যে প্রশাসনিকের একটা ই আছে তো সেই প্রশাসনিকের প্রশাসনিকের ত তৎপরতা একটু না থাকার কারণে কিন্তু দৌলতদিয়া ঘাটে লোড আনলোডের একটা বিষয় আছে সেই জায়গায় কিন্তু ফেরি থেকে যে সকল যানবাহন নামছে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়ার জন্য সেই সকল যানবাহন কিন্তু দীর্ঘ সময় দৌলতদিয়া ঘাটে অপেক্ষা করতে হচ্ছে যে কারণে কিন্তু একটু দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে যাত্রীদের ঘরমুখী যাত্রীদের তো এই ছিল দৌলতদিয়া ফেরিঘাটের এবং বাস স্ট্যান্ডের সর্বশেষ সংবাদ আমি এখন চলে যাচ্ছি ইস্টুতে তানিয়ার কাছে তানিয়া শামীম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক ঈদ যাত্রার খবর জানাতে আমাদের সঙ্গে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যুক্ত হয়েছিলেন আমাদের সহকর্মীরা এবারে পরবর্তী প্রসঙ্গ ইউক্রেনের শরণার্থী সংকট রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে কোনো প্রভাব ফেলবে না বলে মনে করেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাবব ফাতিমা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে নিজ কার্যালয়ে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাবব ফাতিমা বলেন শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশ শুধু সদস্য পাঠায় না নীতি নির্ধারণে অবদান রাখে ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় জাতিসংঘের সব ফোরামেই লাল সবুজের বাংলাদেশ এখন গুরুত্বপূর্ণ বলে মত তার যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে নাহিদ হোসেনের চার পর্বে ধারাবাহিকের চতুর্থ পর্ব আজ জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশের ছয় হাজারের বেশি সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন কয়েক বছর যাবৎ বাংলাদেশি সদস্য সংখ্যায় শীর্ষে যারা কাজ করছেন দুর্গম ঝুঁকিপূর্ণ নয়টি মিশনে তবে সম্প্রতি বিভিন্ন দেশ সদস্য পাঠাতে চাওয়ায় প্রতিযোগিতা বেড়েছে বেশ যদিও লাল সবুজের সৈনিকদের স্বীকৃত দক্ষতা আর নীতি নির্ধারণে ভূমিকার কারণে বাংলাদেশ এগিয়েই থাকবে বলে মনে করেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাবাব ফাতিমা বাড়ছে <laughs> রোহিঙ্গা সংকটের শেষ সমাধান জাতিসংঘে ইউক্রেনের শরণার্থী সংকটের কারণে কক্সবাজার থেকে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি সরে যাওয়ার সংখ্যা নেই তবে সমাধানের জন্য বিষয়টি আলোচনার টেবিলে জিয়ে রাখতে হবে বলে মনে করেন রাবাব ফাতিমা মাই জব ইস টু কিপ দ্যু অন দ্য টেবিল my job here is to see that it remains on the agenda whether it is through the resolution whether uh, regular reporting by the special envoy special rapporteur investigative mechanism shobai onno je kono shomoy er che jatisanghe bangladesher gurutto onek beshi ar ta egiye nitei nirolosh kaaj korche bangladesher sthayi mission 
ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দিনকে দিন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে বাংলাদেশ তাই তো আগামী দিনগুলোতে বিশ্ব রাজনীতিতে হয়তো বাংলাদেশের জন্য অপেক্ষা করছে শুধুই এক রাশ সম্ভাবনার গল্প নাহিদ হুসেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর জাতিসংঘ সদর দপ্তর নিউ ইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র ঈদে প্রধানমন্ত্রী আর্থিক সহযোগিতা পেল পিরোজপুরের দেড়শো পরিবার করোনার প্রভাবে পিরোজপুরে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারের মাঝে ঈদ উপহার হিসেবে আর্থিক সহযোগিতা পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সদর উপজেলা পরিষদের শহীদ ওমর ফারুক মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠান শেষে অসহায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে প্রত্যেক পরিবারকে দুই হাজার টাকা করে সহযোগিতা তুলে দেন পিরোজপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহযোগিতা পেয়ে খুশি এই সব দরিদ্র পরিবার এ সময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সাইদুর রহমান সদর উপজেলার ইউএনও বশির আহমেদ সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা ঈদ বিনোদনের একটি বড় মাধ্যম সিনেমা করোনা বাস্তবতায় গত দুই বছর ঈদে কোনো বড় বাজেটের সিনেমা মুক্তি না পেলেও এবার বদলেছে প্রেক্ষাপট প্রেক্ষাগৃহে আসছে বিগ বাজেটের তিন সিনেমা গোলই শান এবং বিদ্রোহী বরবরের মতো তিন সিনেমার দুটিতেই আছেন সাকিব খান সেই সাথে প্রথমবার বড় পর্দায় দেখা যাবে সাকিব পূজাচেরি জুটিকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফাতেমা কাউসার ঈদ মানেই মুক্তির তালিকায় বিগ বাজেটের সিনেমা হলে উপছে পড়া ভিড় এমন দৃশ্যপট গত দু বছর দেখা না গেলেও এবারে ঈদুল ফিতরে বদলাচ্ছে বাস্তবতা আর তাই মুক্তির তালিকায় যোগ হলো সাকিব খানের দুই সিনেমা বিদ্রোহী এবং গোলই সাথে আছে সিয়াম পূজার শান প্রথমবারের মতো অনুদানের সিনেমায় অভিনয় করেছেন সাকিব খান সহ প্রযোজক খুরশেদ আলম খুরশু বাড়িয়েছেন সিনেমার বাজেট সেই সাথে পরিচালক এস এ হকলিক প্রথমবার পর্দায় এনেছেন সাকিব খান পূজা জুটিকে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী নৌকাবাইস প্রতিযোগিতা ও বিস্তীর্ণ এক জনপদের মানুষের জীবনের গল্প দেখা যাবে গোলই সিনেমায় যে নস্টাল যে কিছু বিষয়ে কাজ করবে নৌকা বাইস বৈশাখী মেলা তারপরে যে উৎসব আয়োজনের মধ্যে থেকে প্রেম প্রেম করেন না এরকম কেউ আমি খুঁজে পাবো বলে মনে হয় না যারা প্রেম করেছেন তাদের তারা নস্টালজিক হবেন যারা গ্রামকে দেখেছেন তখন তারা নস্টালজিক হবেন এদিকে শাপলা মিডিয়া প্রযোজিত বিদ্রোহী সিনেমাতেও দেখা যাবে সাকিব খানকে সাথে আছে স্বপ্নম বুবলি জাতির পিতা জন্ম শতবার্ষিকীতে বিদ্রোহী উৎসর্গকৃত সিনেমা হলেও করোনা বাস্তবতায় এতদিন দেখেনি আলোর সাকিব বুবলি পরীক্ষিত ছবি এবং পরীক্ষিত দর্শকের ছবি দেখবে যারা আসলে ঈদের ছবি দেখতে চায় তাদের জন্য অবশ্যই বিদ্রোহী একদম উপযোগী ছবি সাকিব খানের দুই সিনেমার সাথে ঈদে আসছে সিয়াম পূজা অভিনীত সিনেমা শান এই জুটি তৃতীয় সিনেমা দেশের পাশাপাশি মুক্তি পাবে মালয়েশিয়াতেও একদম মাসালাদার কমার্শিয়াল মুভি আসলে যেটা বুঝি ফাইট আছে রোম্যান্স আছে গান আছে সুন্দর লোকেশন আছে সুন্দর 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 ডায়ালগ আছে গুনি গুনি আর্টিস্ট আছে টোটাল প্যাকেজ হচ্ছে শান বিগ বাজেটের এই তিন সিনেমার ব্যবসা দিয়ে এবারে ঈদুল ফিতরে হাসি ফুটবে সিনেমার সাথে যুক্ত হাজারো কলাকৌশলের মুখে এমন প্রত্যাশা সবার महापरिदर्शक बराबर चिठी दिए बजुज सभापति चिठी बला है ईद लम्बा छुटर कारण देश के प्राय सब जुएलारी मार्केट और दोकानपाट बन्ध था चूरी डाकती सह विभिन्न अनाकांक्षित घटना घटते परे ए अवस्था व्यवसायी निज निज प्रतिष्ठान निरापत्ता नहीं उद्विग्न थकें तई जुएलारी मार्केटे सार्वक्षणिक निरापत्ता और नजरदार अनुरोध जानते बजुस এবার রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ প্রসঙ্গ ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসের সফরের মধ্যেই শহরটির উপকণ্ঠে ক্ষেপণাস্ত্র বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে যার জন্য রাশিয়াকেই দায়ী করেছে ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষ রয়টার্স জানায় এই বিস্ফোরণে একটি আবাসিক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হামলার কঠোর নিন্দা জানিয়েছেন ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি হামলাটির মাধ্যমে জাতিসংঘকে অপমান করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি ইউক্রেনে চালানো রুশ আগ্রাসনে জাতিসংঘ সনদ ভঙ্গ হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন গুতেরেস দাবি করেছেন এই হামলার ফলে ইউক্রেনীয় ভূখণ্ড এবং জাতিসংঘ উভয়ই ভঙ্গ হয়েছে
এবারে খেলার খবর বিপিএল ফুটবলে হোম ম্যাচে কিংস সেরিনায় আজ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস এর বিপক্ষে মাঠে নামবে তলানিতে থাকা উত্তরবারিধারা দিনের অন্য ম্যাচে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব লিমিটেড মুন্সিগঞ্জে লড়াই করবে মুক্তিযোদ্ধা ক্রীড়া সংঘের বিপক্ষে দুটি ম্যাচই শুরু হবে বিকেল 3:30টায় এখন এই পর্যন্তই সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে